当我跟朋友单挑蛋仔的时候，终于也是让我体会到了什么叫变脸。就平时没什么事情，在岛上非常无聊的时候，我们就会不约而同的在聊天框打出账号，然后我们就会出现在了同一个竞技场内。而且最主要的是，蛋仔嘛，毕竟有时候会存在一些运气成分。我们之间的技术其实说大不大，说小不小，再差也差不了多少。不过我总觉得我能虐他，而他大概也是想虐我了。其实正常来讲，两个人水平差不多的情况下是不太喜欢单挑的。因为如果输了的话，面子上终究还是过不去。但我们就好像跟这条定律不沾边每次我赢的时候，那就会嘲讽一番。这个时候，他的嘴就跟一样硬；而当我输了的时候，局面就反过来了，变成了他嘲讽我嘴硬。不过，这种实力相近的人单挑，一定要避免一点，就是千万不能被他连续赢好几把。你赢两三把还好，问题不会太大。但如果像我上次连赢我朋友七把，并且疯狂嘲讽上嘴脸的时候，你就会意识到事情的严重性。如果你不信，正好已经做出了连胜的表现，请切记，这个时候无论如何千万不要输掉比赛，因为就算你是心存不忍、放水，又或者是不小心失误，你都会收到，犹如考研般的消息轰炸。不过说实话也能理解啊，毕竟如果换作是我这么被血虐的话，反应应该也不会太小。所以说，平时我们在单挑的时候，或者和朋友比赛什么东西的时候，一定要注意分寸。尤其是当你被打得神志不清时，因为这个时候他就好像巅峰十连跪，稍有不慎就会直接爆炸。其实这都算好的，但凡你跟那些技术特别菜的玩家单挑，那才是真的遭罪。比如我另外一个朋友，虽然他是蛋仔日活十小时玩家，但通常只会玩乐园、休闲之类的巅峰技术类，不能说是不懂啊，只能说是毫不相干。但偏偏就是这么一个人，平时没事的时候，他也喜欢找我打单挑，那结果自然就是。在被我连续单杀十几次之后，他也终于放下了平日的身段，而使出了卑鄙的招数。啊，死鬼！我经常搞不懂，哎，为什么他如此菜，他还那么爱玩呢？明知道打不过我还要打。曾经我也试图理解他这种精神状态，直到他告诉我。我知道大家平时肯定也有这种朋友啊，我已经把他艾特到下面了，是谁我不说啊。